ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளோட லைஃப்பில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் உங்களுக்கு நிறைய விதமான மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பற்றி தெரியும் நீங்கள் நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரூலர் இன்ச் டேப் ஓல்ட் மீட்டர் அம்மீட்டர் இந்த மாதிரி நிறைய மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி ஒரு மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் மைக்ரோமீட்டர் ஸ்க்ரூகேஜ் மைக்ரோமீட்டர் ஸ்க்ரூகேஜ் நீங்கள் எங்கே பார்க்கலாம்னா உங்களோட ஃபிசிக்ஸ் லேபில் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபிசிக்ஸ் லேபில் வந்து நீங்கள் ஒரு தின் ஆப்ஜெக்டோட திக்னஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மைக்ரோமீட்டர் ஸ்க்ரூ யூஸ் ஸ்க்ரூகேஜ் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரூகேஜோட பார்ட்ஸ் அப்புறம் அதோட ஒர்க்கிங் பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தா அதோட திக்னஸை இல்லைன்னா அதோடய டயமீட்டரை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த இதில் நீங்கள் வந்து எந்தெந்த மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட்ஸோட திக்னஸ் மெஷர் பண்ணிக்கலாம்னா வயர் தின் ஷீட் அதே மாதிரி லெட் ஷார்ட்ஸ் இதோட டயமீட்டர் இல்லைன்னா அதோடய திக்னஸை வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்க்ரூகேஜ் வந்து ஒரு வெரி ஸ்மால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதை வச்சு ஒரு பொருளோ ஒரு ஆப்ஜெக்டோட திக்னஸ் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் அந்த ஆப்ஜெக்டோட திக்னஸ் வந்து எந்த ரேஞ்ச் வர இருக்கலாம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ரூலர் கொடுத்துருக்கு இந்த ரூலரில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெக்டாங்கிளோட வித் வந்து ஒன் எம்எம் இந்த ரெக்டாங்கிளை நம்ம வந்து டென் செக்ஷன்ஸாக வேர்டிக்கலாக நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ தின்னாக இருக்குமோ அந்த தின் அந்த தின் அளவுக்கு இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸோட திக்னஸை கூட நம்மளால் ஸ்க்ரூகேஜ் வச்சு மெஷர் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு தின் ஒயர் அப்புறம் இங்கே ஒரு தின் பேப்பர் எடுத்துருக்கோம் இதோட திக்னஸை வந்து நம்ம இந்த ஸ்க்ரூகேஜஸ் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் இது ஒரு மெட்டல் பார்ட் இந்த மெட்டல் பார்ட்டோட டயமீட்ரு வேணும் இங்கே ஸோ இந்த டயமீட்டரை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே ஸ்க்ரூகேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்க்ரூகேஜோட பார்ட்ஸ் ஸோ இதோட இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு யூ ஷேப் ஃப்ரேம் இருக்கும் அதோட ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட் இருக்கும் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட்டில் வந்து வி ஹாவ் டூ ஸ்கேல்ஸ் ஒன் வந்து பிட் ஸ்கேல் அண்ட் அனதர் ஒன் வந்து ஹெட் ஸ்கேல் ஸோ இந்த பிட் ஸ்கேல் அண்ட் ஹெட் ஸ்கேல் பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரூகேஜ் ஸோ இந்த பிட் ஸ்கேலை பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே ரெண்டு விதமான ஸ்க்ரூகேஜ் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் பார்த்தோம்னா பிட் ஸ்கேலோட இது ரீடிங்ஸ் எப்படி மார்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே ஜீரோ அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ அது மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு லைனுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒன் மில்லிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த ஹெட் ஸ்கேல் பார்த்தோம்னா ஹெட் ஸ்கேலில் வந்து ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்க்ரூகேஜில் பார்த்தோம்னா பிட் ஸ்கேல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இங்கே பிட் ஸ்கேல் பார்த்தோம்னா ஜீரோ கீழே வந்து நமக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது தென் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அது மாதிரியாக மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே உங்களுக்கு மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இங்கே இந்த ரெண்டு லைனுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இதுதான் இங்கே மினிமம் வேல்யூ பட் இந்த ஸ்க்ரூகேஜில் நமக்கு மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் எம்எம் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஹெட் ஸ்கேலில் வந்து ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பட் இந்த ஸ்கேலில் நமக்கு ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி டிவிஷன்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பிரின்ஸிபல் ஆஃப் தி ஸ்க்ரூகேஜ் ஸோ பிரின்ஸிபல் இல்லைனா ஒர்க்கிங் ஆஃப் த ஸ்க்ரூகேஜ் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்க்ரூகேஜ் வந்து ஒர்க் ஆகிறது பார்த்தோம்னா ஒரு சிம்பிளான ஸ்க்ரூ எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் நமக்கு இந்த ஸ்க்ரூகேஜும் ஒர்க் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்க்ரூ வச்சு நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்க்ரூவை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ரொட்டேஷனால் இந்த ஸ்க்ரூ வந்து என்ன செய்யுதுன்னா உங்களுக்கு வால்குள்ளார கொஞ்சம் மூவ் ஆகுது ஸோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகுது அதுங்கிறது வந்து நமக்கு எவ்வளோ ரொட்டேஷன் கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து அந்த ஸ்க்ரூவோட டிப்பு வந்து நமக்கு என்ன செய்யணும்னா வால்குள்ளக்க வந்து மூவ் ஆகும் 
டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பிச் வந்து என்ன இருக்குன்னா நமக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ஹெட் ஸ்கேல் வந்து ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி டிவிஷன் மார்க் பண்ணியிருக்கிற ஹெட் ஸ்கேல் இங்கே டூ லைன்ஸ் கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இங்கே வந்து பிச் வந்து நமக்கு என்னென்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்க்ரூ கேஜ் எடுக்கிறப்ப இது வந்து ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன் மார்க் பண்ணியிருக்கிற ஸ்க்ரூ கேஜ் ஸோ ஹெட் ஸ்கேல் வித் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் டிவிஷன்ஸ் இப்போ இங்கே மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோம்னா ஒன் ஸோ அதுதான் வந்து என்னதுன்னா நமக்கு பிச் ஸோ இந்த இதில் பிச் வந்து ஒன் எம்எம் அண்ட் இந்த ஃபஸ்ட் டூ ஒனில் வந்து பிச் வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது லீஸ் கவுண்ட் ஆஃப் எஸ் குரூக்கேஜ் லீஸ் கவுண்ட் ஆஃப் எஸ் குரூக்கேஜ் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டோட திக்னஸை மெஷர் பண்ணுறப்ப இந்த லீஸ் கவுண்டோட வேல்யூவை நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா மினிமம் வேல்யூ மெஷர்டு பை எஸ் குரூக்கேஜ் ஸோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மினிமம் வேல்யூ மெஷர்டு பை எஸ் குரூக்கேஜ் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மில்லிமீட்டர் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு லீஸ் கவுண்ட்டுங்கிறதும் ஸோ லீஸ் கவுண்ட்டை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலான்னா ratio of pitch to the number of divisions on the head scale for example ipo nam or screw cage eduthirukom adula vande head scale la vande 0 to 50 divisions irukudhu so number of divisions on the head scale vande 50 so number of divisions on the head scale vande 50 adhe mari adoda pitch value pathumna 0.5 ipo least count vande nam eppadi calculate pannalana 0.5 divided by 50 that is equal to 0.01 mm நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது எரர்ஸ் இன் ஏ ஸ்க்ரூ கேஜ் ஸோ ஒரு ஸ்க்ரூ கேஜை யூஸ் பண்ணுறப்ப நம்ம எரர்ஸ் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும் இந்த எரர்ஸை வந்து நம்ம ஜீரோ எரர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த எரர்ஸை வந்து நம்ம எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே நமக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் இருக்குது ஒன்று வந்து ஜீரோ எரர் நெக்ஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் தென் நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் வந்து என்னதுன்னா ஜீரோ எரர் ஆஃப் அ ஸ்க்ரூ கேஜ் ஸோ இப்போ இதில் வந்து இது பிட் ஸ்கேல் இது ஹெட் ஸ்கேல் இந்த ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து என்னதுன்னா ஆக்சஸ் ஆஃப் பிட் ஸ்கேல் ஸோ இந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் பிட் ஸ்கேல் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா இங்கே ஜீரோ ஆஃப் ஹெட் ஸ்கேலோட எக்ஸாக்டாக கோயன்சிடாக இருக்குது ஸோ அப்படி எக்ஸாக்டாக கோயன்சிடாக அர்த்தம்னா எரர் கிடையாது அப்போ எரர் வந்து ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஸோ எரர் ஜீரோனா எரர் கரெக்ஷனும் ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே நம்ம வந்து ஜீரோ எரரை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா லீஸ் கவுண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எதுக்காக மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம்னா நமக்கு கிடைக்கிற கரெக்ஷன்ஸ் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கணும்னா மில்லி மீட்டரில் இருக்கணும் அதுக்காக என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா லீஸ் கவுண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே என்னங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் என்னோட வேல்யூ வந்து இங்கே ஜீரோங்கிறனால என் டைம்ஸ் லீஸ் கவுண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ கரெக்ஷனும் உங்களுக்கு இங்கே என்ன தான் ஜீரோ எம்எம் தான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னதுன்னா பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர் ஸோ பாசிட்டிவ் ஜீரோ எரர்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹெட் ஸ்கேலோட ஜீரோ வந்து ஹெட் ஸ்கேலோட ஜீரோ வந்து உங்களுக்கு ஹெட் ஸ்கேல் ஆக்சஸ் விட எப்படி இருக்கணும்னா கீழே இருக்கணும் ஸோ ஜீரோ வந்து கீழே இருந்ததுன்னா எரர் வந்து என்ன அர்த்தம்னா பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே எவ்வளோ லைன்ஸ் கீழே இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா செவன் லைன்ஸ் கீழே இருக்குது ஸோ செவன் லைன்ஸ் கீழே இருக்குதுன்னா எரர் வந்து உங்களுக்கு என்னதுன்னா பாசிட்டிவ் செவன் எரர் கரெக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் செவன் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம லீஸ் கவுண்ட் வேல்யூவை இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எரர் பாசிட்டிவ் எரர் கரெக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் ஸோ நெகட்டிவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் மில்லிமீட்டர் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் ஸோ இந்த நெகட்டிவ் ஜீரோ எரரில் ஜீரோ ஆஃப் ஹெட் ஸ்கேல் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா பிட் ஸ்கேல் ஆக்சஸை விட மேலே இருக்கணும் எவ்வளோ லைன்ஸ் மேலே இருக்குதுன்னா இங்கே உங்களுக்கு டூ லைன்ஸ் மேலே இருக்குது ஸோ டூ லைன்ஸ் மேலே இருக்கிறனால எரர் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் டூ எரர் கரெக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் டூ அப்புறம் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் லீஸ் கவுண்டை வச்சு ஸோ நமக்கு வந்து கரெக்ஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மில்லிமீட்டர் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ கேஜோட எரர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த எரர்ஸை வந்து எப்படி கரெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ரியலாக ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கையில் கொடுத்து அந்த ஆப்ஜெக்டோட திக்னஸை வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் ஸ்க்ரூ கேஜை வச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து ஒரு டூ ஸ்டெப் ப்ராசஸ் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் முதல்ல வந்து எரர்ஸ் செக் பண்ணணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன்ஸ் எவ்வளோ
ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கிறனால எரர் ஜீரோ எரர் கரெக்ஷனும் ஜீரோ இந்த எரர் கரெக்ஷனை வந்து என்ன செய்யணும்னா டோட்டல் ரீடிங்கோட நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்ன செய்கிறோம்னா இது ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப்ஸ் டூவில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆப்ஜெக்டை வந்து ரெண்டு ஸ்க்ரூஸ்க்கு இடையில் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் ஹெட் ஸ்கேலை ரொட்டேட் பண்ணி ஆப்ஜெக்டை ஹோல்ட் டைட்டாக ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பிட் ஸ்கேல் ரீடிங் நோட் பண்ணுறோம் பிட் ஸ்கேல் ரீடிங்கை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா பிஎஸ்ஆர்னு சொல்லலாம் ஸோ பிஎஸ்ஆர் பார்த்தோம்னா டூ ஸோ இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஸோ பிட் ஸ்கேல் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு என்னதுன்னா டூ ஹெட் ஸ்கேல் கோயின்சிடென்ஸ் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஹெட் ஸ்கேல் கோயின்சிடென்ஸ் பட் ஹெட் ஸ்கேல் கோயின்சிடென்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா லீஸ் கவுண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணி நமக்கு வந்து ஹெச்எஸ்ஆர் வேணும் ஹெச்எஸ்ஆர்னா ஹெட் ஸ்கேல் ரீடிங் ஸோ பிஎஸ்ஆர் அண்ட் ஹெச்எஸ்ஆர் ஸோ ஹெச்எஸ்ஆர் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பிஎஸ்ஆர் தெரியும் ஹெச்எஸ்ஆர் தெரியும் இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஜீரோ கரெக்ஷனை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ ஜீரோ கரெக்ஷனும் இங்கே நமக்கு எவ்வளோ தான் ஜீரோ தான் அதனால் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா ஃபைனல் ரீடிங் டோட்டல் ரீடிங் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இதே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸோட வேறு வேறு ப்ளேஸில் ஸ்க்ரூக்கேஜை வச்சு நம்ம திக்னஸ்ஸை மெஷர் பண்ணுறோம் மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஆவரேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆவரேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இருக்கிற ஆப்ஜெக்டோட திக்னஸ் பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மில்லி மீட்டர் அப்படி இல்லைன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் ரைஸ் டு மைனஸ் த்ரீ மீட்டர்னு கிடைக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்க்ரூக்கேஜ் வித் பாசிட்டிவ் ஜீரோ ஏர ஸோ அதே மாதிரி இங்கேயும் உங்களுக்கு ஜீரோ ஆஃப் ஹெட் ஸ்கேல் வந்து ஆக்சஸ் ஆஃப் பிட் ஸ்கேலருந்து கீழே இருக்குது செவன் டிவிஷன்ஸ் கீழே இருக்குது ஸோ எரர் வந்து செவன் எரர் கரெக்ஷன் வந்து நெகட்டிவ் செவன் லீஸ் கவுண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் மில்லி மீட்டர் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கரெக்ஷன்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே பிட் ஸ்கேல் ரீடிங் வந்து டூ ஆப்ஜெக்ட் ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் ஹெட் ஸ்கேல் கோயின்சிடென்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ ஸோ லீஸ் கவுண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஸோ டோட்டல் ரீடிங் பார்க்குறப்ப பிஎஸ்ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்எஸ்ஆர் நமக்கு டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூக்கு இருக்குது கரெக்ஷன்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஆஃப்டர் சப்ராக்டிங் த கரெக்ஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆவரேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் எதுக்காக இங்கே ரிப்பீட் பண்ணுறோம்னா நமக்கு வந்து அக்யூரேட்டான ரீடிங் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்க்ரூக்கேஜை டிஃப்ரெண்ட் ப்ளேஸஸில் வச்சு வச்சு நம்ம வந்து ரிப்பீட் பண்ணி ஆவரேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ திக்னஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து அகெயின் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எம்எம் ஆர் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் டைஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்க்ரூக்கேஜ் வித் நெகட்டிவ் ஜீரோ எரர் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் எரர்ஸ் செக் பண்ணுறோம் ஸோ எரர்ஸ் செக் பண்ணுறப்ப ஜீரோ ஆஃப் ஹெட் ஸ்கேல் வந்து டூ லைன்ஸ் அபவ் த ஆக்சஸ் ஆஃப் பிட் ஸ்கேலாக இருக்குது அதனால் எரர் வந்து நெகட்டிவ் டூ எரர் கரெக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் டூ ஸோ எரர் கரெக்ஷன் இஸ் பாசிட்டிவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ மில்லி மீட்டர் ஸோ பிட் ஸ்கேல் ரீடிங் டூ ஹெட் ஸ்கேல் கோயின்சிடென்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹெச்எஸ்ஆர் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஸோ பிஎஸ்ஆர் ப்ளஸ் ஹெச்எஸ்ஆர் பார்த்தோம்னா டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து கரெக்ஷன்ஸை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது ஸோ அகெயின் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணி ஸோ நம்ம ஆவரேஜ் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணோம்னா நமக்கு திக்னஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மில்லி மீட்டர் சாரி டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் நமக்கு இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் டிஜிட்டல் ஸ்க்ரூக்கேஜஸ் பார்க்குறீங்க டிஜிட்டல் ஸ்க்ரூக்கேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு டைரெக்டாக நீங்கள் ரீடிங்கை நோட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு பிட் ஸ்கேல் அண்ட் ஹெட் ஸ்கேல்லேருந்தும் நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லைன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து உங்களோட வேல்யூவை வந்து இதில் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்யூ